So, jetzt wird Zeit, ins Bett zu gehen. Und zwar ganz schön wortwörtlich, denn ich habe ein Spiel gefunden, in dem es nur darum geht, ins Bett zu gehen. Und ich weiß, das ist die Lieblingsaktivität von bestimmt 90% der ganzen Menschheit. Also, ab ins Bett. Und zwar jetzt. Situation 1. Subject A. Okay. Sub A. Okay, kann ich mich bewegen? Ich muss erstmal Space drücken. Okay, es ist sehr pixelig. Ein schönes Gemälde, oder? Bewegt sich das? Nein, das sind nur wir, die so komisch aussehen. Ich kann nichts aufmachen. Die Musik hat mich verlassen. Okay, das ist also unsere Wohnung. Sehr unangenehm, wenn ich ganz ehrlich bin. Sehr unangenehm. Ich mach mal das Fenster zu. Ist... Warte mal. Kann das sein, dass das Einzige, was wir hier tun müssen, wirklich nur ins Bett zu gehen ist? Ich kann jetzt direkt ins Bett gehen. Was passiert denn, wenn wir jetzt direkt ins Bett gehen, ohne irgendwas zu machen? Ich habe ja nur Fenster gemacht. Licht aus. Ah, hast du die Vordertür geschlossen? Nein, habe ich nicht. Oh mein Gott. Hier ist in unsere Tür reingekommen. Oh mein Gott. Hallo? Was war das denn, okay? Ja, ähm, jetzt wissen wir, worum es geht, was wir tun müssen. Wir müssen anscheinend wirklich nur ins Bett gehen, aber vorher alles äh, verriegeln. Also dein Fenster war richtig, Fenster zu. Also haben wir einen komischen, gruseligen Stalker. Und die Tür zu. Oh, mit einem fetten Schloss. Und ist das eine Klimaanlage oder ist das eine Sicherheitsanlage? Ah, Security. Warte, ist das jetzt an oder aus? Das sieht aus, als ob es aus wäre mit dem roten. Sonst gibt es hier ja nichts, ne? Also wir müssen uns halt wirklich nur ins Bett begeben. Ich würde ja sagen, wir sind wahrscheinlich jemand, der super paranoid ist und alles dreifach überprüfen muss. Aber das scheint mir ziemlich normal zu sein hier. Die kann ich nicht abschließen. Ich mache Licht aus. Nein, ich kann, ich kann kein Licht ausmachen. Ähm, ja, ich denke mal, wir haben hier einfach einen komischen Stalker und das ist äh, unsere Geschichte. Wir denken uns die einfach aus. Wir haben einen gruseligen, ekelhaften Stalker, der sich versucht, hier reinzuschleichen in unsere Wohnung und das schon seit Wochen. Und die Polizei hilft uns natürlich nicht. Die verdammte Susanne, ja, die kommt immer an, jedes Mal. Erstmal wollte sie was von uns, wir haben Nein gesagt, ganz nett und lieb nach einem Date, hat nicht funktioniert. Jetzt äh, stalkt sie uns und versucht uns nachzustellen und einmal haben wir ihr eine, also per Post eine ähm, einstweilige Verfügung geschickt und seitdem ist sie auf Krieg aus. Sie will uns nicht mehr lieben, sie will, dass uns niemand anders mehr lieben kann und deswegen müssen wir jetzt alles in die Wege setzen, um sie zu stoppen. Wie Security, sich Alarme, ähm, Türen verschließen, Fenster verschließen und ungefähr nur so vier Stunden Schlaf pro Tag bekommen, weil ansonsten kriegen wir kein Auge zu. Und ja, ich habe die Vordertür geschlossen. Ich habe sehr viel geredet gerade. Hey, Susanne, ich habe keine Zeit, okay? Verschwinde einfach. Das Fenster habe ich auch geschlossen, ja? Ganz ehrlich, das ist super gruselig. Stell dir mal vor, ihr seid in so einer Situation. Ja, habe ich gemacht. Das ist vom Security. Oh mein Gott, die bricht sogar das Fenster ein. Kommt die nicht trotzdem jetzt hier rein? Was? Hast du die Messer versteckt? Messer? Oh nein, Susanne! Nein, ich habe keine Messer versteckt. Bitte komm jetzt nicht hier rein. Oh mein Gott, sie hat mit den Messern das Security-System ausgeschaltet. Susanne? Nein. Oh, es ist gruselig. Susanne, nein. Nein. Oh, Susanne. Was ist Willst du mal verstecken, ernsthaft? Und sowas müssen wir denken? Okay, Susanne hat ihren Wunsch erfüllen können. Niemand wird uns mehr lieben. Eieiei, okay. Das Spiel ist... Das ist... Ich krieg Gänsehaut. Weil diese Situation, diese Vorstellung, dass man alleine zu Hause ist, und man, man kann einfach nicht, weiß ich nicht, man, man hat einfach Angst, dass jemand einen verfolgt und muss alles versuchen, damit die Person nicht reinkommen kann. Und dann hört man Klopfen und Scheren und äh, nicht Scheren, aber Messer mit den security alarms verschlossen werden und alles. Oh, richtig unangenehm. Ich finde es auch so unangenehm, wenn 
wenn ich alleine zu Hause bin, oh, ich mag das gar nicht. Ich hasse das. Also ab und zu geht das, aber die meiste Zeit ist das einfach nur gruselig. Ich hasse das. So, meine Messer. Mein, meine. Die darf sie nicht haben. Verdammte Susanne. Ich hoffe, jetzt ist alles okay. Hier ist aber sonst nichts weiter, oder? Licht? Nein. Was ist das? Dann kann sie mir auf den Kopf schlagen. Nein. Weißt du was? Hier fehlt ein Teppich. Dann wäre das schon viel gemütlicher. Und eine Zimmerpflanze. So, jetzt aber. Okay. Das ist ein sehr helles Licht, was er neben dem Nachttisch stehen hat. Ne neben dem Bett. Ja, habe ich abgeschlossen. Oh, ist das gruselig. Nein. Du kannst nicht reinkommen, Susanne. Ja, findest das zu. Oh, das ist so gruselig. Oh mein Gott. Ich kriege hier die Gänsehaut jedes Mal, wenn irgendein Geräusch kommt. Ja, ich habe es angeschaltet, das Alarmsystem. Oh, die Frau. Verdammt. Ja, ich habe die Messer versteckt. Die Polizei kommt, Gott sei Dank. Kommt noch irgendwas, was ich machen muss? Oder habe ich es geschafft? Bringt Susanne mich um? geschafft. Sehr gut, wir haben es geschafft. Niemand will reinkommen. Wer wird reinkommen? Ich meine, sie... Eigentlich kann ich mir vorstellen, dass sie schon längst drin ist. Sie hat ja nach den Messern geguckt und ich denke mal, Susanne hätte uns so oder so umgebracht. Bern, ähm, ja, ich meine, bei allen Alarm hätte sie, glaube ich, nicht aufgehalten. Oh Gott, was ist denn jetzt unsere Geschichte? Okay. Ich bin, äh, eben, eben waren wir der Johann mit der Susanne. Jetzt sind wir die äh, Jill. Wir sind Jill und ähm, wir haben erst unseren Job verloren. Ist jetzt ein paar Wochen her. Wir haben im Supermarkt gearbeitet. Ich meine, ah, die Arbeit war ätzend. Aber jetzt mal ganz ehrlich, jeder muss irgendwie ein bisschen rumkommen. Ich musste jedes Mal Boden wischen und irgendwelche ekelhaften Reste von Wänden kratzen, von denen ich nicht mal wusste, was sie waren. Es war ein Dreckshop, ganz ehrlich. Jetzt, ich kann nicht mal für meine eigene Wohnung sorgen. Ich habe verdammte Müllsäcke in meinem Zimmer liegen, weil dieser Geruch stört mich nicht mal mehr. Meine, meine Nasenschleimhäute sind schon verätzt von dem ganzen Gestank im Laden. Meine Wäsche mache ich auch nie. Ich kann mich nicht mal hinsetzen in meinen Stuhl. Ich kann mich nicht mal hinlegen. Nein, ah, ich habe mich auch so... <lacht> in meine Geschichte, dass ich mich aus der Sinne gelegt habe. <lacht> Verdammte Jill. Ich hab nicht mal geguckt. Selbst das Spiel sagt mir, hast du überhaupt geguckt? <lacht> okay, neuer Versuch. <lacht> also, wir sind wieder Jill. Eine Frau, die alles im Leben verloren hat. Selbst ihre Hoffnung. Sie lebt in einem kleinen Haus. Ja, mit einem fetten Kreuz beim Fernseher eigentlich sind das Kartons, aber es ist, es ist, als ein, es ist einfach ein Schrank mit einem fetten Kreuz, so habe ich das jetzt gesehen. Überall liegt Müll rum und eine Falltür. Okay, nicht gruselig oder so. Also Jill hat eigentlich nicht viel im Leben zu fürchten. Eigentlich hat sie vor kaum irgendwas Angst. Allerdings hat sie gemerkt, dass ihr, ihr letzter Manager, der war nicht so erfreut über ihre Arbeit, ja. Und sie hat sie wurde gefeuert, weil sie ein bisschen was mitnehmen lassen hat. Zumindest wusste der Manager, dass sie das hat, aber er konnte es nicht beweisen. Und deswegen versucht er jetzt schon seit Wochen, sie zu erreichen. Drei Wochen, um genau zu sein. Sie weigert sich und der Manager, der das nicht beweisen kann, kriegt er den Ärger. Und deswegen will er sie ausfindig machen und ihr das Geld klauen. Selbst wenn er sie dafür kidnappen muss und das Geld von ihrer Familie pressen muss. Selbst dann. So, meine Messer... Muss ich noch irgendwas anderes machen? Ich meine, da ist eine Falltür und das finde ich sehr bedenklich. Ich kann damit nur nichts tun. So, also. Ist die Couch auch aus Papp gemacht? Ne, ich dachte auch. Ich mache die Tür zu. Jetzt werde ich selber schon fahren und ich habe ein Geräusch gehört und dachte, das wäre bei mir vor der Tür gewesen. Oh, ich hasse es. Okay. Oh, jetzt. Verdammt, das war ein... Grauenvoller Tag. Ich musste gerade wirklich gehen, nachdem ich so etwas versucht habe zu tun. Ach, Mann, ich hoffe, ich hoffe, äh, ich, wie können wir ihn nennen? Ich hoffe, der verdammte Jan kommt nicht vorbei. Ich habe sein Geld nicht. Ich habe ihn da schon tausendmal gesagt. Mir natürlich habe ich das Geld, aber das muss er ja nicht wissen. Ne? Ja, ich habe das Haus secured. 
Are you sure? Ja, ich bin mir sicher. Gut. Oh, das war einfach. Alles klar, Jill darf noch eine weitere Woche lang Geld prellen. Was ist das denn? Wie bin ich hierher gekommen? Was ist das denn? Oh mein Gott, das sieht... Oh mein Gott, wir sind in einem Kidnapp-Versteck. Das Bett ist voll mit Blut. Wir haben hier einen Eimer, wo wir hinmachen. Und hier ist auch alles voll mit Blut. Und hier ist eine Kette. Was zur Hölle? Was ist das hier? Ich dachte, wir müssen hier... Oh mein Gott, ich dachte, wir müssen nur unser Haus sichern. Ich dachte, das wäre ein entspanntes Spiel. Okay, ich glaube... Ich... Ich... ich hm. Wer könnten wir denn jetzt sein? Wir sind... Äh, wir sind Susi. Und Susi wurde ein Teil des... Menschenhandels. Oh mein Gott. Und zwar Menschenhandel für Fleischkonsum. Wieso bin ich hier? Was ist das? Was ist, warum ist hier überall Blut? Was ist hier passiert? Hier liegt eine Leiche im Sack. Oh mein Gott, ich muss hier raus. Oh mein Gott, da liegen auch Kettensägen. Ne, nicht Kettensägen, Sägenblätter. Oh Gott. Mariana? Bist du das? Oh nein. Wir haben sie verloren. Oh, ich krieg echt gern Sachen gerade. Okay, alles gut. Oh, ein Schlüssel. Warum hat die Musik aufgehört? Warum hat die Musik aufgehört? Oh mein Gott, Mariana ist weg. Mariana ist weg. Sie ist nicht tot. Mariana ist weg. Ich will nicht. Hallo, ich möchte bitte nicht so enden wie die, die Leichen oder die Geschlachteten. Ich möchte das nicht. Ach, warum kann das, warum kann es hier nicht einfach... Das ist, glaube ich, das wäre mein schlimmster Albtraum, Mann, irgendwo gefangen zu sein, kidnappt, ketten und dann auch noch in Räumen, wo es nicht mal Licht gibt. Ich kann... Stand da gerade eh zu use? Nee, das war, glaube ich, die Tür einfach nur. Ich will gucken, ob hier irgendwo was ist. Ich vermisse mein Schlafzimmer. Kann ich nicht einfach... Ich kann tatsächlich einfach ins Bett gehen, ne? Das war doch eben... Ja. Ich kann einfach ins Bett gehen, wenn ich will. Hä? Da. Ich gehe lieber noch nicht ins Bett. Erstmal muss ich gucken. Mein Gott, was ist das hier? Okay. Ich bin mutig. Puh. Okay. Marianne, bitte sei nicht hier. Oh. Moment mal. Das ist die... Das ist doch die Falltür. Von Jill. Ist Jill... Ist Jill ein Mensch schlechter? Ist das die... Jill ist der Mensch schlechter. Oh mein Gott, wir hätten ihr nicht helfen dürfen. Wir hätten... Wir spielen also auch böse Leute. Deswegen hat er eine Falltür gehabt. Die verdammte Chillmann. Und die Messer sind versteckt. Und wir können nicht raus. Oh mein Gott, hätten wir was da gelassen. Nein. Wir haben uns selber damit umgebracht. Nein. Oh mein Gott. Wir können aber die... die mh, wir haben nichts. Wir haben keine Messer. Verdammt. Jill war die Böse.
Das war nicht der Manager, der... Oh mein Gott, wir müssen... Oh nein. Weil ich alles so gut gesichert habe, muss ich wieder nach unten gehen. Verdammt. Oh nein. Oh, das ist sicher Part. Nein. Wir haben uns selber umgebracht. Wir haben den Psychopathen verteidigt. Was ein Mist. Oh, wir machen das nochmal. Ich will sehen, was passiert, wenn wir die Messer und so nicht wegtun. Verdammt. Wir können auch die Bösen spielen. Ich dachte, wir sind einfach nur jemand, der paranoid ist oder verfolgt wird. Aber nein. Was ein Mist. Oh mein Gott. Ganz ehrlich, das ist super gruselig. Verdammte Jill, ey. Haarlos ist sie und hat einen komischen Keller, wo sie Menschen hält und sie schlachtet. Ich meine, die sind tatsächlich geschlachtet worden. Da hingen Leute rum. Und da war, wo ist Marianna eigentlich hin? Ich weiß immer noch nicht, wo die hin ist. Ja, habe ich. Ich meine, die Leiche war einfach weg. Wo war die denn eigentlich wirklich? Das ist, hm. Ja, ich habe alles gecheckt. Das ist alles in Ordnung. Wenn ich No drücken würde, würde wahrscheinlich trotzdem einfach normal weitergehen, ne? Denke ich mal. Und sie bricht ein. Verdammte Susanne. Ja, ich habe die Messer auch versteckt. Die sind bei mir. Und wenn sie hier reinkommen will, dann zerhacke ich sie. Gott sei Dank ist die Polizei da. Aber jetzt weiß ich nicht mehr, wer der Gute und wer der Richtige ist. Ist das da draußen gerade Jill, der auf Beutejagd geht? Bin ich die ganze Zeit Jill und bin einfach nur umgezogen? Oh mein Gott, vielleicht sind... Vielleicht war ja Nummer 1... Oh, vielleicht war Nummer 1... Jill, die umgezogen ist, deswegen auch die Umzugskartons. Und der da eingebrochen ist, bei uns ist nur jemand, der sich rächen wollte. Oh Gott, möglich ist das alles, wenn ich ehrlich bin. So, aber den Alarm mache ich nicht an. Verdammt, ich habe die Messer versteckt, ne? Das war dumm! Nein! Ich war, ich war so in meinem Wahn, das einfach zu machen. Verdammt, egal, das ist in Ordnung. Die Tür lasse ich auch offen, oder? Ne, die Tür mache ich lieber zu. Ist okay, wir müssen nichts durchschneiden. Wir können einfach abhauen, während der Alarm anfängt. Das sollte ja gehen. So haben wir die erste Runde ja auch verloren. Äh, ja. Hab ich. Nee, wir versuchen es nochmal. Okay, komm, wir versuchen es nochmal und diesmal lasse ich die Messer da und lasse den Alarm aus. Obwohl, ich brauche die Messer nicht da, dass ein Alarm aus ist. Ich lasse einfach äh, die Tür offen. Ich mache einfach gar nichts. Ich mache einfach nichts und gehe wieder ins Bett. Ja, Licht aus. Ja, ich will sehen, was passiert. Ja, ich bin mir sicher. Gut, nächste Situation. Deswegen fragen die, ob wir sicher sind. Boah, das klang, als ob das voll grausam enden würde, aber wir sind der, wir sind einfach nur fies. Allein schon dieses festgebotene überall Blut und dieser verdammte Toiletteneimer, den wir haben. Ich muss auch noch gucken, wie es wäre, wenn wir zu schlafen gehen wieder. Erst mal flüchten und dann, wie es ist, wenn wir schlafen gehen. Denn das möchte ich jetzt wissen. Und mich würde auch interessieren, warum der Typ den Schlüssel so offensichtlich da liegen gelassen hat. Ehrlich gesagt finde ich das bedenklich. Guten Tag, Mariana. Weil er hat es einfach liegen lassen. Und da ist sie weg. Und unsere Tür offen gelassen. Das war ziemlich unvorsichtig von ihm. Ach, hier ist jetzt die Tür. So, ich gucke jetzt mal, wie es ist, wenn wir entkommen. Und danach gucke ich mal, wie es ist, wenn wir ähm, schlafen gehen einfach wieder. Ob wir in die nächste Situation kommen oder ob wir einfach sterben. So, ab durch die Tür. Ab durch die Tür. Was passiert jetzt? Ach, das war's einfach. Oh, wow, okay, das war's einfach. Gut, dann versuchen wir noch einmal, wie es ist, wenn wir schlafen gehen, weil dann müssten wir ja eigentlich verlieren. Ich frage mich, ob er dann auf uns zuläuft mit einer Hacke oder so. Mit einer Hacke. Mit irgendwas. Spitzhacke, irgendwas kommt der. Oder die Säge, da waren ja Sägenblätter. Da wird bestimmt mit der Säge auf uns zukommen. 100 Pro kann ich mir das vorstellen. Oder die Mariana kommt und die bringt uns um. 
ist so ein gruseliges Spiel. Also der Anfang war echt paranoide Kram. Ich, ich bin leider, ich bin traurig darüber, dass das Spiel so kurz ist, wenn ich ehrlich bin. Es wäre cool, wenn es länger wäre, wenn mehrere Situationen da wären, noch mehr Gruselkram. Am besten aber nicht mehr in Kellern als Opfer von einem Menschenfresser. Nein, Susanne, ich habe keine Zeit für dich. Du weißt, ich will nicht mit dir zusammen sein. Ja, ich habe auch das Fenster geschlossen. Die Frau kommt hier nicht rein. Ich meine, sie kommt rein mit dem Stein und so, aber sie wird wenigstens von der Polizei erfasst. Selbst wenn meine tote, kalte Leiche noch hier liegt. Sie wird wenigstens mitgenommen, die Frau. Ja, ich habe auch die Messer versteckt. Und da kommt die Polizei. Na, könnt ihr sie endlich festnehmen? Und hoffentlich für immer wegsperren, denn sie hat es nicht besser verdient. Will ich nur nochmal anmerken. So, die Situation Nummer zwei. Jetzt haben wir wieder den Typen und wir gehen einfach direkt schlafen. Dann können wir den ähm, Schritt überspringen, weil unsere andere will sowieso auch direkt schlafen gehen. Ja, Licht aus. So, ja, wir haben das Haus durchsucht und gesichert. Ja, wir sind uns sicher. Gut, nächste Situation und wir gehen einfach direkt schlafen. Mal sehen, was passiert. In diesem verdammten... Das ist so ein verstörender Raum. Es macht mich auch so traurig einfach. Meine Güte. Weißt du, wenn man schon jemanden kidnappt, kann man den denn nicht wenigstens besser leben lassen als das? Ach, Mann. Wie, ich kann nicht schlafen gehen? Nein, ich möchte schlafen gehen. Ich darf nicht schlafen gehen. Oh, ich darf nicht schlafen gehen. Ich will aber schlafen gehen. Verdammt nochmal. Kann ich denn gucken, ob ich oben in den Raum reingehen kann von dem schlafenden Mann? Äh, nicht Mann, der Jill? Vielleicht können wir ja Jill im Schlaf beobachten. Wir gucken mal, ob das geht. Wenn nicht, dann kommen wir einfach nochmal und dann ist das Spiel vorbei. Aber das wäre traurig. Das Spiel ist so gut. Ich hätte gerne mehr davon. Hauptsache, was hat er eigentlich für eine Wohnung gefunden? Das sieht aus wie eine ganz normale Wohnung und kein Haus. Und dann hat er unten noch diesen riesen Kellerbereich. Ich kann hier leider nicht reingehen, ne? Okay, es ist offen. Also gehen wir einfach da durch. Gut, das war es leider. Schade, ich hätte gerne noch mehr gesehen mit diesem Psychokeller. Das wäre interessant gewesen. Naja, ähm, danke fürs Zusehen. Wieder eine kleine Folge von einfach dann zwischendurch Horror. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich denke, ich mache mal öfters solche Folgen. Einfach mal eine Folge rausbringen von irgendwas, was ich denn da so finde. Meistens sind es dann so kleine, random Sachen wie das hier. Es wird auch sehr gut. Also, danke fürs Zusehen und go to bed. Also, bitte schlafen gehen. Gute Nacht.